بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا علم لنا الا بما علمتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدرس الثامن والستون اللي هو تعلم برنامج سي بي ستوديو ماكس النهارده ان شاء الله برضه هناخد مجموعة من الماب اول ماب هنتكلم عليه هو فايلز بالشكل دوت ممكن افعل كده هو اقول له اوبن الاقي ظهر معايا اهو بالشكل ده ممكن اعرف الديفيوز اهو ظهر معايا بالشكل ده طبعا اهو عندي الادفانس بتاعه عندي لونين فعلا الابيض والبول اللي هو الرصاصي وهو ظاهر معايا زي السيراميك طبعا ممكن اتحكم فيه بالشكل ده اهو بقى حته واحده اهو ممكن اخليه من اول واحده هي انتظار بالشكل ده ممكن برضو اعمل ازاحه واغير اللون عشان يبقى فيه تدخل للالوان اهو بالشكل ده الازاحه الثانيه هي ممكن اخليها اربعه بالشكل ده عندي تضارب برضو تاني هلاقي بيحصل تضارب تاني أو عندي المستوى التاني اللي هي اللي هي الفواصل ديت ممكن برضو ألغي القفل دوت عشان أعرف أتحكم في الطول والعرض يعني أنا هنا هو لو مفعل الاتنين هلاقي الاتنين بيتحركوا مع بعض الطول والعرض لأ ولو لاقي واحدة ممكن أخلي دي واين وان بوينت زيرو والتانية زي ما هي أو بالشكل ده عندي الأول طبعا هنا زيرو ورسم ممكن اخلي تلاتين او الالوان طبعا داخلي كلها ببعضيها اهو زي ما احنا شايفين الشكل دوت ممكن برضو ازود هنا عشان يحصل معايا تموج هنا هو الايه في الفواصل دي زي ما احنا شايفين كده يعني ممكن طبعا اعمل صور هنا او تاثيرات تانية ممكن اغير الالوان ممكن اعمل سويت شير هنا هو طبعا عشان اللون الرصاصي يبقى فوق الابيض هو دوت ممكن لو في ديكاتشر هنا هو برضه نعمل لها سويب ممكن اقلل كده وازود عشان يظهر معايا ايه بالشكل ده عندي كذا شكل من اول حاجه انا شغال على حاجه اسمها ستيك لون ممكن اخلي الكاستم تايلز اول حاجه لقيتها هي هي ما اختلفتش قوي بس لو نزلت تحت لقيت الحاجات اللي هي كانت مش اكتب معايا لقيتها بقت اكتب نرجع تاني نخليها ستيك اهو لقيتها مش اكتف لو رجعت تاني الكاستوم لقيتها اكتف معايا هي فيها حاجات ممكن يبقى معانا اهو بالشكل دوت تمام كده اهو ممكن ناخد اللي هو الجزء التاني عشان اعمل ازاحه كده اهو زي اوفيس بالشكل ده معايا كده اهو ممكن اشغل الموديفاير اتمنى ان انتوا تجربوا بايديكم عندي هو برضو انواع تانية واشكال تانية اهو بالشكل دوت عندي الشكل ده عندي الشكل ده طبعا الاشكال ديت يعني ممكن ناخد واحد تاني مات اقول طيب اوه الشكل دوت زي ما هو ظاهر معانا اهو ممكن افعله بقى واغير انا من ان هو كاستم طبعا هيفضل زي ما هو عندي ريننج بون بالشكل ده عندي كوموند مش بون بالشكل دوت عندي النوع التالت اللي هو الانجليش بون عندي النوع دوت عندي كذا نوع الصراحة ممكن اشتغل عليهم اهو ممكن طبعا اغير الخواص زي ما انا عملت بالشكل ده عندي نوع تاني بقى جميل جدا من الماب هو اسمه فيكتور ماب بالشكل دوت طبعا لو فعلته معايا هلاقيه ظاهر معايا بالشكل ده الفيكتور ماب هنا هو احنا بنحتاجه الصراحة كتير لو انا عندي مثلا الكتاب عايز الصفحات بتاعته تظهر لو انا عندي ملفات بي دي اف طبعا لأن يعني أنا عندي 
اللي هو البرنامج مش هيفتح لي ملف بي دي اف فعندي بستورد الملف البي دي اف من خلال الكلمات دوت اللي اسمه فيكتور طبعا لو فعلت كده اهوت عليه هلاقي ان هو طنان فعلت لقيت مفيش اي حاجة نجيب الماتيريال بتاعت اللي هو ناخد اي صورة طبعا مفيش صور خالص لان انا ما عنديش بي دي اف محتاج ان انا يكون عندي ملف بي دي اف عندي كذا طريقة سهلة جدا ان انا اعمل بيها ملفات بي دي اف طبعا او احول صور جي بي جي لبي دي اف بطريقة سهلة جدا في في برامج للحكاية دي في مواقع للحكاية دي عندي موقع محضره لكم النهارده معايا سهل هتلاقوا ان شاء الله الرابط بتاعه تحت الفيديو على قناة اليوتيوب الرابط ده بسيط جدا يعني انا ان هو هو بيقول لي ان هو دي كافة التحويلات اللي انا ممكن احول ليها من جي بي جي لبي دي اف هدوس عليها كده اهوت على المربع دوت هلاقيه ان هو بيقول لي تشوز فايل هختار الملف بتاعي من اهوت مثلا عندي ملف هختار مثلا الملف دوت لقيته ظهر معايا بالشكل ده وهلاقي معايا ان هو طبعا الخواص اللي انا ممكن اختارها فكل اللي عليا بقول له كريت بي دي اف بالشكل ده لقيته صارت معايا الصفحه ديت هيقول لي داونلود فايل ناو ادوس عليها الاقيه فتح لي طبعا مكان ما بسجل اختار ماتيريال واختار مطرح ما انا عايز الصوره مثلا اخليها هنا سيف لقيتها نزلت معايا بالشكل ده هقفل الموقع وهاجي لهوت وارجع خطوة ورا هلاقيها ظهرت معايا اهوت بالشكل دوت هقول له اوبن معايا لقيتها ظهرت تلقائي اهو طبعا ده لو الكلام هيظهر معايا برضو فهنا طبعا اللي هو الفيكتور ما بيقراش غير الملفات البي دي اف بس وما ينفعش استورد اي حاجة جوه السي دي ماكس عبارة عن دي اف غير من خلال الفيكتور ماب عشان تتطبق معايا ويقرا اتمنى يكون درس النهاردة كان واضح واتمنى ان انكم فعلا في برامج كتير بتحول البي دي اف في مواقع كتيرة للموقع ده بيحول البي دي اف اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته